హాయ్ శ్రీ ఫుడ్ విలేజ్ కుకింగ్కి స్వాగతం మనం కనుమ స్పెషల్ చేసుకున్నాము దమ్ బిర్యానీ కోడి పులుసు నూనె గోంగూర హాయ్ శ్రీ ఫుడ్ విలేజ్ కుక్కర్కి స్వాగతం ఇవాళ మనం కనుము స్పెషల్ చేసుకుందాం చికెన్ పలావ్ చేసుకుందాం కావాల్సిన పదార్థాలు ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాం చికెన్ పలావ్ దినుసులు ఆనియన్సు పచ్చిమిర్చి టమాటా క్యారెట్టు కొత్తిమీర పుదీనాకు గోంగూర రైస్ ఆయిల్ పసుపు కారము గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సాల్ట్ కొబ్బరి పౌడర్ లెమన్ కరేపాకు డాల్డా జీడిపప్పు ముందుగా మనం పొయ్యి మీద డాకా పెట్టుకుందాము మనం మూడు కేజీల రైస్కి రెండు వందల గ్రామ్ రెండు వందల గ్రాముల డాల్డా వేసుకుందాము చెక్క లవంగాలు మరాఠీ మొగ్గ బిర్యానీ ఆకు వీటిని బాగా డాల్డాలో మనం వేగించుకోవాలి జీడిపప్పు ఇది కూడా మనం డాల్డాలో బాగా వేగం ఇవ్వాలి వేగించి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి క్యారెట్ ముక్కలు ఇవి డాల్డాలో బాగా మనం వేగం ఇవ్వాలి ఈ ముక్కలకు అన్నిటి పట్టడం కోసం కొంచెం లైట్గా సాల్ట్ వేసుకున్నాము 
ఆయిల్ ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు మొక్కలకి సాల్ట్ పట్టాలి కదా మసాలా ఫ్రై ఫ్రై అయింది మనం చికెన్ యాడ్ చేస్తున్నాము తగినంత బస్ వేసుకోవాలి మనం ఈ చికెన్ని మసాలాలో ఒక పది నిమిషాలు ఉడకలేద్దాము ఒక కప్పు పెరుగు యాడ్ చేద్దాము తగినంత కారము ధనియాల పౌడర్ తగినంత టమాటా మొక్కలు వేసుకున్నాము కొత్తిమీర పుదీనా పది నిమిషాలు ఉడకనిద్దాం ఇలాగే మూత పెట్టేసుకొని మనం చికెన్ ఉడికింది దమ్ బిర్యానికి రైస్ ఈ గిన్నె రైస్ తీసుకున్నాము గిన్ గిన్నె ఒక గిన్నె వాటర్ పోసుకోవాలి తగినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాము సాల్ట్ వేసేసుకొని దీన్ని బాగా మనం కుట్టేసుకోవాలి ఇది తెరలిన దాకా మనం వంట పెట్టుకున్నాము కొబ్బరి పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాము మనం చికెన్ కర్రీ రెడీ చేసుకుందాము ఆయిల్ వేసుకున్నాము ఆయిల్ వేడిక్కింది ఆనియన్స్ వేసుకుంది ఆనియన్స్ బాగా ఆయిల్ ఫ్రై చేసుకున్నాము ఆనియన్ అల్లం ఎల్లు పేస్ట్ వేసుకుందాం చికెన్ యాడ్ చేస్తున్నాం మనం తగినంత సాల్ట్ వేస్తున్నాము తగినంత పసుపు మొత్తాన్ని ఇలా కలిపేసుకోవాలి పది నిమిషాలు ఈ చికెన్ ఎలా ఈ రైస్ని వాటర్లో నానబెట్టుకుందాం ఒక ఐదు నిమిషాలు చికెన్ ఉడికింది తగినంత కారాన్ని మనం యాడ్ చేసుకుందాము టమాటో ముక్కలు కొత్తిమీర పుదీనాకు మొత్తాన్ని వేసిన ఇలా కలిపేసుకోవాలి ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఇలాగే ఉడికించుకోవాలి 
ఎసురు రెడీ అయింది ఏమో చూస్తున్నాను ఎసురు బాగా తిరుగుతుంది మనము నానబెట్టుకున్న రైస్ని ఈ ఎసురులో చేసుకోవాలి రైస్ వేసుకున్నాము రైస్ వేసుకున్న కింద తిప్పేసుకొని ఒక పది నిమిషాలు మళ్ళీ ఉడికించుకోవాలి మనం మూడు వేసుకున్నాము కొబ్బరి పౌడర్ వేసుకున్నాము కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాము కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాము రైస్ ఉడికిందేమో చూసుకున్నాము ఉడికింది నెయ్యి యాడ్ కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేస్తున్నాము టేస్ట్ కోసం గోంగూర ఒక డేక్షా తీసుకొని డేక్షాలో ఈ తరి పెట్టుకున్న మొక్కలన్నింటినీ వేసుకోవాలి తర్వాత పసుపు వేసుకోవాలి కొంచెం తర్వాత కారం వేసుకోవాలి తర్వాత తగినంత ఆయిలు మొత్తాన్ని ఇలా కలిపేసుకోవాలి కలిపి వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది ఒక ఐదు నిమిషాలు మనం పొయ్యి మీద ఉడికించుకుందాము ఉడికించుకున్నాక దీనిలో గోంగూర పెట్టుకోవాలి రైస్ చూస్తున్నాము చూస్తారా రైస్ బాగా ఉడికిపోయింది బాగుంది మంచి స్మెల్ వస్తుంది అలాగనే పక్కన చికెన్ కూడా ఉంది ఉడికిన చూసుకున్నాము పక్క పొయ్యి మీద మనం చికెన్ పులుసు పెట్టుకున్నాము చికెన్ పులుసు కూడా రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయింది చికెన్ పులుసు కూడా దించేసుకున్నాము దించి మనం ఇలా పక్కన పెట్టుకున్నాం మనం నూనె గోంగూరకి పులుసు రెడీ చేసుకున్నాము పొయ్యి మీద పెట్టుకున్నాము నూనె గోంగూరకి మనం రెడీ చేసుకున్న పులుసు ఉడికింది గోంగూర పెట్టేసుకున్నాము ఇలాగే ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకున్నాము గోంగూర ఉడికి మగ్గిపోతుంది ప్లేట్ పెట్టి ఒక పది నిమిషాలు ఉడికిస్తున్నాం గోంగూర ఉడికి మేము చూస్తున్నాము గోంగూర ఇది బాగా మగ్గిపోయింది మనం ముందుగా సాల్ట్ వేసుకుంటే గోంగూరలో ఉడకదని సాల్ట్ వేయలేదు ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాము గోంగూరలో తగినంత టేస్ట్కి సాల్ట్ వేసుకుందాము దీన్ని ఇలా గెంటు పెట్టి తిప్పితేనే మెత్తగా అయిపోతుంది ఇలా తిప్పుతూనే ఉండాలి మెత్తగా అయిపోయింది మనం దీన్ని రుబ్బుకునే పని లేదు సన్నని మంట మీద ఇలా మనం గోంగూర మెలుపుకోవాలి ఇక్కడ గోంగూర రెడీ అయింది నూనె గోంగూర అంటే ఇంతే సింపుల్ ఐటమ్ రెడీ అయింది రెడీ అయిపోయింది గోంగూర నూనె గోంగూర అంటారు దీన్ని చూస్తారు ఎంత మెత్తగా పేస్ట్ లాగా అయిపోయిందో మనము రుబ్బకుండానే మిక్సీకి వేయకుండానే ఉడికిపోతుంది మనం గెంటితోనే దీన్ని ఇలా చేసుకున్నాము దించేసుకుందాము
Ne Piriyani, Kodi Pulsu, Nuni Gongora, Chala Chala Bombi. If you video Ganga Miklachite, like Jane, share Jane, subscribe Jane.